அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் தனஞ்சா மீண்டும் என்னோட காணொலி பார்க்க வந்த மிக நன்றி இன்றைய காணொலி என்னவா இருக்க போதுன்னா சைல்ட் அபியூஸ பத்தி தான் இருக்க போகுது அதை பத்தி நான் நிறைய பேசிட்டேன் சிறுவர் மீதான பாலியல் துஷ்பிரயோகங்கள் ஆண் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் துஷ்பிரயோகத்தை பத்தி எல்லாம் நம்ம ரொம்ப பேசிட்டோம் ஆனா இன்றைய பொழுது நான் என்ன பேச போறேன்னா எனக்கு வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்டை பத்தி நான் சொல்ல போறேன் என்ன ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்னா எல்லா பெண்களுக்குமே ஊடகத்துல இருக்க எல்லா பெண்களுக்குமே வந்து சொல்வதெல்லாம் உண்மை நிகழ்ச்சி புகழ் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணம்மானா ரொம்ப எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அவங்க வெறும் ஒரு ஊடக வேலார் மட்டும் இல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடிய ஒரு பெண் மட்டும் இல்ல அவங்க ஒரு பெண் இயக்குனர் தமிழ் சமுதாயத்துல வந்து ஆண்கள் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் சமுதாயத்துல ஒரு பெண்ணாக இருந்து அவங்க வந்து ஒரு இயக்குனராக இருக்கிறாங்க நிறைய தரமான படங்கள் கொடுத்திருந்தாங்க அவங்க எடுத்த படங்கள் எல்லாமே பெண்களுக்கு குறிப்பா பிடிச்ச படமா இருக்கு ஏன்னா நடைமுறை வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட படத்தை தான் அவங்க எடுத்திருந்தாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க இன்ஸ்பயர் ஆன விஷயங்களை அவங்க எடுத்திருந்தாங்க அதனால அவங்களுடைய அனைத்து படத்துக்குமே நான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரசிகை ஒரு இயக்குனரா நான் அவங்களை ரசிச்சது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு பெண் ஆளுமையாக அவங்கள நான் ரொம்பவே ரசிச்சிருந்திருக்கேன் ஏன்னா இந்த தமிழ் சமுதாயத்துல இப்படித்தான் இருக்க வேணும் பொம்பளை இங்கிலீஷ் படிச்சாலும் இன்ப தமிழ் நாட்டுல இப்படித்தான் இருக்க வேணும் பொம்பளைன்ற மாதிரி இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டாலே இந்த இடத்துல வந்து அந்த படத்துல வந்து நோக்கம் வேற மாதிரி இருந்தது அந்த பாடல் எழுதும் போது ஆனால் நான் இந்த பாடல் வரி ஏன் சொல்றேன்னா இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டாலே பெண்கள் வந்து ஓ யா தட்ஸ் நன் ஆஃப் மை பிஸ்னஸ் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் நடக்கிற பிரச்சனை எனக்கு முக்கியம் இல்ல தட்ஸ் நன் ஆஃப் மை பிஸ்னஸ் ஓ மை காட் டோட்லி டிஃபரெண்ட் பீப்புள் அவங்க வேற யாரும் நாங்க வேற யாரும் நாங்க வந்து எலிட் ஆனவங்க எங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சிந்திக்கிறது உண்டு அதை நானே பார்த்திருக்கேன் எல்லா சமுதாயத்திலும் நீங்க பார்க்கலாம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டாலே வந்து அந்த சமுதாய பிரச்சனைக்குள்ள வரமாட்டாங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் சொஃபஸ்டிகேட்டடாக நாங்க இது இந்த பிரச்சனைக்குள்ளயும் போகாத ஆள் மாதிரி காட்டிக்க ஆசைப்படுவாங்க அப்படி இருந்தாலுமே படித்த பெண்ணாக இருந்தாலும் அந்த கல்வி அறிவு அவங்க படிச்ச அறிவை வந்து பொது பொது சமுதாயத்துக்கு அவங்க பயன்படுத்தும் பொழுது பொது சமுதாயத்தில் நடக்கிற பிரச்சனைக்கு அவங்க குரல் கொடுக்கும் போது அதற்கு நம்ம பாராட்டணும் அதனால லக்ஷ்மி அம்மா உங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே தலை வணங்குகிறோம் அது மட்டும் இல்லை உங்களை பாராட்டும் பொழுது இந்த சமுதாயம் ஆணாதிக்கம் நிறைந்த சமுதாயத்துல ஒரு இல்லத்தரசியா நீங்க இருந்தாலுமே உங்களை முழுக்க 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 சப்போர்ட் பண்ண உங்களுடைய கணவன் அஹ் ராமகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அஹ் என்னோட யூடியூப் சேனல் மூலியமாக உங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நான் முதலே குறிப்பிட்டிருந்தது போல அவங்க எனக்கு மட்டும் ஒரு பெரிய ஐக்கான் இல்லை நிறைய பெண்களுக்கு அவங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆஹ் அவங்களை வந்து ஒரே ஒரு தடவை வீடியோ கால்ல பார்த்து பேச எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அந்த வாய்ப்புக்கு நான் வசுந்தராமாவுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க வசுந்தராமாவை சந்திச்சாங்க லண்டனுக்கு வந்த பொழுது அப்ப வசுந்தராமா வந்து எனக்கு வீடியோ கால் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் அப்ப நான் வந்து காலேஜ் முடிஞ்சு வரும்போது என்னை பார்த்து பேசினாங்க ஆச்சரியப்பட்டாங்க இந்த பொண்ணு திருநங்கை அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த மாதிரி அவங்க ஆச்சரியப்பட்டது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்ப நான் சொன்னேன் அவங்களோட ஆரோக்கணம் பணம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா பாத்தீங்களாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவ்வளவு ஹம்பிளான ஒரு அன்பான பெண்மணி அவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட நான் பழகல ஆனா வசுந்தராமா அவங்களோட தொடர்புல இருந்தாங்க இப்ப இடப்பட்ட காலத்துல வந்து எனக்கு ஆர்டிவி மூலியமாக எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்தது நான் ஆர்டிவில சில நிகழ்ச்சி சேர்ந்த சேட் வித் தனுஜா நீங்க பாத்துருப்பீங்க இணையதளத்துல அப்ப வந்து ஆர்டிவி மூலியமா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்திருந்தது என்னன்னா வந்து நிறைய தடவை கேட்பாங்க ஆர்டிவி சிஇஓ ஆனா நான் வந்து முன் வந்தது இல்லை ஆனா லக்ஷ்மி அம்மா கெஸ்டா வராங்கன்னு கண்டிப்பா நான் பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேன் என்னோட யூடியூப் வீடியோஸ்லயே அவங்கள்ட்ட நான் விண்ணப்பிப்பேன் இப்ப இத நேரடியா விண்ணப்பிக்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அவங்க கிட்ட அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டேன் என்ன கேள்வி நான் கேட்டேன்னா வந்து சிறுவர் பாலிய துஷ்பிரயோகத்துக்கெல்லாம் அவங்க ரொம்ப குரல் கொடுத்திருந்தாங்க அம்மா ஆஹ் இந்த மாதிரி தமிழகத்துல வந்து இதுக்காக சில பெண்மணிகள் தான் வந்து குரல் கொடுக்குறாங்க அதாவது அழகா உடையணிந்து நல்ல ஒரு எலிட் சொசைட்டில இருக்கிற பெண்கள் வந்து சிலர் தான் இந்த மாதிரி சமூக பிரச்சனை குரல் கொடுக்குறாங்க அதுல அம்மா வந்து முக்கியமான ஒரு ஆள் அதனாலதான் நாங்க கொண்டாடுறோம் அவங்கள தூக்கி அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இந்த கேள்வி நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஏன்னா சிறுவர் பாலிய துஷ்பிரயோகம் எல்லாருமே பேசுறோம் எல்லாம் பாலிய துஷ்பிரயோகம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்ப பேச வந்துட்டு இவ்வளவு நாள் பேசாம இருந்த விஷயம் இப்ப பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனா அஹ் ஏன் ஆண்களுக்கு நடக்கிறத பத்தி பேச மாட்டோம் ஆனா ஆண்களுக்கு நடக்கலையா அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் என்ன சொ
என்னுடைய கேள்வியை உங்கள்கிட்ட முன் வச்சேன் அதை வந்து மக்களுக்கு தெரிவிக்கணுன்றதுக்காக நான் ஆர்டிவியோட ஒத்துழைப்போட நான் இந்த காணொலியை என்னுடைய வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்கிறேன் அதை நீங்கள் பாருங்க அதற்கு அம்மா கொடுத்த பதிலை நீங்கள் பாருங்க பார்த்து விட்டுவாங்க இந்த நேரத்தில் மேம் வந்து இன்னும் ஒரு கேள்வி அண்டு உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மனி டசல் ட்ரோஃப்லேருந்து தனுஜா சிங்கம் அனுப்பி வச்சிருக்காங்க ஒரு கேள்வி பெருமையுடன்ிருக்கும் விருப்பம்ங்க <laughs> very very relevant question okay thank you so much ma thank you so much na enna feel pandrena awareness illa ipo enniye paarengale romba naalik enak boys ku ipdi nadakkonu theriyave theriyadhu child abuse e vandu naan kulandaya i have gone through this na enak recent ah da enak and and oru realization e vandudhu it took so many years for me to even understand that because maanga valandu vandha phase la la vandu it was taboo it was not even discussed we were scared to even talk about it so at heart of hearts la nama marichu vechpom we deny it we don't talk about it you know so apdiye irundittu konja naala da veliya vandu pesrom ennoda pasanga periyavangalanadhukku appuram avangalitta பேசும்போது அந்த ஒரு தைரியம் வருது நமக்கு ஃப்ரீயா பேசுறதுக்கு குழந்தைகள்ட்டேந்து நம்ம பல விஷயங்கள் கத்துப்போம் ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி ஆர் ஓல்டர் இட் டசன் மீன் தட் வி ஹாவ் டு டீச் தெம் ஆல்வேஸ் சில்ட்ரன் என்னோட குழந்தைகள் எனக்கு பல விஷயங்கள் கத்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு தெரியறது ஓ இது வந்து பல குழந்தைகளுக்கு நடந்திருக்கு ஸோ நான் ரீகலெக்ட் பண்றேன் ரீகலெக்ட் பண்ணும் போது என்னோட அப்பா வயசுல இருக்கிறது ஒருத்தர் வந்து என்ன தப்பா டச் பண்ணதுலாம் எனக்கு ஞாபகம் வருது அந்த விஷயத்த பத்தி நான் ரீசெண்டா பேசினேன் பேர் சொல்லாம பேசினேன் அப்படி கூட என்னோட ஃபேமிலில இருந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலில இருந்து அவ்வளவு அப்செக்ஷன் வந்தது ஆக்சுவலி ட்விட்டர்ல பேஸ்புக்ல எல்லாம் வந்து என்ன அட்டாக் பண்ணாங்க குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி பிகாஸ் தே வாஸ் கேட் தட் ஐ கம் அண்ட் டாக் அபவுட் த பர்சன் நேம் ரிவீல் பண்ணல நான் நான் அது பண்ணல அது என்னோட ரீசன்ஸ் பிகாஸ் அவங்களுக்கு குழந்தைகள் ஆயாச்சு அவங்க குழந்தைகள் ஃபேமிலியோட இருக்காங்க அதுக்காக நான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டேன் பட் அவங்க வந்து அப்படியும் இன்செக்யூர் ஆகி வந்து என்ன அட்டாக் பண்ணினாங்க ஸோ பட் வாட் ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் இஸ் வென் ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு மை ஹஸ்பண்ட் அபவுட் திஸ் மை ஹஸ்பண்ட் டோல் மீ அபவுட் ஹிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் ஒன் வென் ஹி டோல் மீ அவங்க அவங்க வயசுல அவங்க காலத்திலேயே பாய்ஸுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கு இந்த பாய்ஸுக்கும் இட் வாஸ் எ டோட்டல் சர்ப்ரைஸ் டு மீ கேன் யூ இமேஜின் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்ல தான் எனக்கு தெரியும் பாய்ஸுக்கும் இப்படி நடக்கும்னு ஸோ நீங்க சொல்றீங்க இல்லையாமா ஏன் பேசுறது இல்ல இஸ் இட் டாபூன்னு இட் வாஸ் ஸோ டாபூ தட் வி வேர் நாட் இவன் அவேர் தட் சச் திங்ஸ் ஹேப்பன் தென் வென் ஐ ஸ்போக் வென் மை ஹஸ்பண்ட் ஸ்போக் டு மீ then he was talking about another cousin of mine i was talking to him he was saying that yeah it happened to him then i was interviewed by a young boy he was telling me that his own chittappa did it to him me too and the boy there were so many boys who opened up appa da enake theriyum boys ko ipdi nadakkonu you know so i think awareness illa awareness illadadhukku kaaranam it's a taboo and the taboo vand generally abuse pathi victims face na there is the stigma attached there is this um, you know uh, um, attitude that nama collateral damage panni po namukku adu kedidala irukum ipdiye adaki vechaachu think all that is breaking now i think the youngsters people like you i really appreciate my hats off 
You're such a smart young girl, and uh, I'm sure you're going to, you know, rock it. And uh, um, I think it will go a long way. Ningala mande role models are ningala mande ambassadors are the finger. And I'm happy to have you here. So congratulations for your uh, for the work you do, and um, thanks for raising up this uh, question. வெளிப்படையாது <laughs> நாடுகள்ல வந்து இந்த பாலியல் அறிவு வந்து அதாவது செக்ஸ் எஜுகேஷன் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை நான் வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம தான் அந்த கேள்வியை வச்சேன் முன் வச்சேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு வேண்டுகோளாகவும் இருந்தது ஆண் குழந்தைகள் மீதான சிறுவர் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்தை பத்தி சமுதாயம் பேசணும் அதாவது தமிழ் சமுதாயம் பேசணும்ன்றது என்னுடைய ஆவலா இருந்தது ஆனா லட்சுமி அம்மா நீங்க சொன்ன பதில் வந்து என்ன வாய் அடைக்க பண்ணது நான் லைவ் லைவ் பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஆனா இப்போ நான் சொல்றேன் இதை சொல்வதற்கு உங்களுக்கும் சரி ராமகிருஷ்ண ஐயா அவர்களுக்கும் சரி ஒரு மிகப்பெரிய தைரியம் வேணும் ஆனது நீங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சேவையா செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க ஆஹ் இதை வந்து நாங்க எல்லாருமே அதை வந்து அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை நாங்க செலுத்துறோம் ஏன்னா பலருக்கு வந்து இது புரியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா வாய் பேச முடியாமல் சிக்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியமாக இருக்கும் நான் பேசும் போதே நிறைய பேர் வந்து நாங்க சொல்ல முடியாது நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி நீங்க சொன்னதை நான் பாராட்டுறேன் ஏன்னா எனக்கும் நிறைய கதைகள் தெரியும் நிறைய பேர் எங்கிட்ட பர்சனலா வந்து சொல்றாங்க எனக்கு நினைச்சு எனக்கு நினைச்சு ஆனா என்னால அவங்க பேரை சொல்லியோ இல்ல அவங்கள இன்னார்தான்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா அவங்க அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாத தருணத்துல இருக்காங்க நானும் அதுங்களுக்காக சொல்ல முடியாத கட்டத்துல இருக்கேன் ஆனா நீங்க சொன்னதுக்கே உங்களுக்கு பாராட்டுக்கலமா இது உங்களுடைய கணவனுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது காட்டுது ஆஹ் உங்களுடைய பதிலையும் எல்லாமே இருந்தது இதை பார்த்து இந்த தமிழ் சமுதாயம் திருந்தும் நினைக்கிறேன் இது வந்து திருநங்கை குழந்தை மட்டும் இல்லை கே குழந்தைகளுக்கும் இதே பிரச்சனை தான் ஆண் குழந்தைகளுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு பொதுவா நம்ம அப்படியே வச்சிருவோமே இந்த குழந்தை தான் பாதிக்கப்படுதுன்னு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியாது எல்லா குழந்தையும் பாதிக்கப்படுது இதன் மூலியமாக மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு வந்துச்சுன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஆவலாக இருந்தது இதை நான் இந்த இடத்துல வச்சுட்டேன் மக்களே இந்த காணொலி மூலியமா நீங்களும் உங்க வீட்டுல இருக்க பிள்ளைகளை பத்திரமா பாத்துக்கணும் இதுக்காக தான் நாங்க சொல்றோம் இதால எங்களுக்கு வந்து நாங்க புகழ் அடையணும் இதால வந்து ஏதாவது ஒரு எங்களுக்கும் மாற்றம் வரும்ன்றதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை இதன் மூலியமாக உங்க வீட்டுல இருக்க குழந்தை இல்ல நாளைக்கு இருக்க நாளைக்கு வரப்படுற சந்ததியினர்கள் வந்து இந்த பாதிப்பு அடையக்கூடாது அதானே நம்ம சொல்றோம் நாம் பெற்ற துன்பத்தை வந்து மத்தவன் படக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து அறிவுரைகள் சொல்றோம் அது நடந்தாலே போதும் இந்த சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் அதுக்காகத்தான் நாங்க போராடிட்டு இருக்கோம் இந்த விழிப்புணர்வை நாங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக அம்மா சொன்னது போல வந்து நம்ம பேர் சொல்லாம தான் நிறைய பேர் கடந்து வர வேண்டியதாக இருக்குது நானும் அப்படிதான் கடந்து வந்தேன் அது ஒரு கட்டத்துல நான் பேர் சொல்லி முகம் காட்டுற அளவுக்கு வந்தது ஏன்னா பாதிக்கப்பட்ட விக்டிம்ஸ் வந்து நீங்க வந்து அவங்கதான் ஒரு குற்றவாளி மாதிரி ஆக்குறீங்க அதுதான் தப்பு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேதாரம் நீங்க ஒரு மனிதரோட வாழ்க்கையில செய்யறீங்க அத பத்தின ஒரு ஒரு எல்லளவு கூட நீங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு குற்றுணர்ச்சியே இல்லாம நீங்க எல்லாம் வெளியில சுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க அதுதான் ஒரு மனுஷனுக்கு கோபம் வர்றதுக்கான காரணமே அதன் மூலியமா பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு தான் தெரியும் அவன் எவ்வளவு அந்த பாதிப்புல இருந்து மீண்டு வந்திருப்பான் எவ்வளவு கஷ்டங்களை கடந்து வந்திருப்பான் அவனுக்கு தான் தெரியும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு குடும்பம் இருக்கலாம் குழந்தைகள் இருக்கலாம் எதுவுமே இருக்கலாம் ஆனால் அன்னைக்கு நீங்க அந்த குழந்தைக்கு செய்த சேதாரம் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தை இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த சேதாரத்தை இந்த குழந்தைங்களோட கண்ணீரால் நீங்க துடைக்கவே முடியாது உங்க மனைவியோட கண்ணீரால் நீங்க துடைக்கவே முடியாது அது வந்து சேதாரம் சேதாரம் தான் நடந்துருச்சு இதை தவிர்க்க வேண்டுமென்றதுக்காக நாங்க கத்திக்கிட்டு இருக்கோம் தவிர்த்தால் நல்லது எனக்கு தெரிஞ்சு எக்கச்சக்கம் ஏராளமான பேருக்கு இது நடந்திருக்கு இது மாறும் இந்த சமுதாயத்தில் இது மாறினால் மகிழ்ச்சி அதுக்காக தான் நாங்க சொன்னோம் இந்த கேள்விக்கு எனக்கு மிக அருமையான பதில் சொன்னதுக்கு லக்ஷ்மி அம்மா உங்களுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி இது வந்து நான் சொன்னது போலவே ஆயிரத்துல ஒருத்தங்களால தான் முடியும் நீங்க ஆயிரத்துல ஒருத்தங்க 
எங்களது தமிழ் மக்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து நீங்க ஸோ ரொம்ப நன்றி அம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி இந்த காணொலியை பொறுமையா இருந்து பார்த்தமைக்கு எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சு கொள்றேன் நான் மேற்கொண்டு என்ன பத்தி சொல்றதுக்கு இங்க ஒண்ணும் இல்லாத நான் காணொலிகளாக போட்டுட்டேன் நீங்க போய் பார்த்துக்கணும் யூடியூப்ல இந்த இடத்துல வந்து அவங்க சொன்ன பதிலும் நான் கேட்ட கேள்வியும் மக்களுக்கு போய் சேரணும் இந்த விழிப்புணர்வு வரணுறதுக்காக தான் இந்த பதிவேற்றம் பார்த்துட்டு நீங்க இந்த விஷயத்த கொண்டு போய் நிறைய பேருக்கு சொல்லுங்க நாளைக்கு ஆண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் பெண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் குழந்தைகளுக்கும் பாலியல் உறவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அவர்கள் விளையாடணும் சந்தோஷமாக படிக்கணும் அது அவங்க வய அந்தந்த வயசுல அந்தந்த விஷயம் செய்யற மாதிரி உலகம் மாறின சந்தோஷம் நன்றி மக்களே மீண்டும் இன்னொரு காணொலி உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்கள் தனுஜா